В заключительном матче 2021 года Экоком встречался с дебютантом высшего дивизиона командой Малкар, выступающей в черно-синей форме. Оба коллектива подходили к очной встрече в приподнятом настроении. Экоком убедительно переиграл Мансур, Малкар же прервал серию из пяти поражений со старта сезона Викторией над Маисой со счетом 4-2. У пчел отсутствовали Ислам Хапов, Мартин Шамурзаев, Рустам Шамахов и Ислам Макушев. Отсутствие последнего очень быстро объяснилось его переходом в Зихию. Вне протокола матча у черно-синих остались Магомед Батчаев, Али Забаков, Сархан Рагимов, Азнор Уянаев и Арсен Цыканов. Судейский корпус в отчетном поединке был представлен Азаматом Базиевым и Магомедом Чеченовым. Игра началась довольно осторожно. Соперники не спеша прощупывали друг друга. И вот на восьмой минуте Малкар разыгрывает угловой. Магомед Эльсуеров, Рустам Мусуков и Аслан Уянов разобрали оборонительные построения соперника, а завершающий выстрел Эльсуерова прошивает Бакуева 1-0. Есть первый гол в истории этого противостояния. О каком недолго расстраивался. Менее двух минут спустя Албегов заработал штрафной. А Давид Усаченко сравнивает счет. Развалившаяся в момент удара стенка подвела своего голкипера 1-1. Дальше больше. Уначев получает мяч от Албегова, протаранивает сначала одного соперника, потом другого и выкатывает на пустые ворота Усаченко. Давид не промахивается и оформляет дубль. Самат Цыканов подкараулил Колечкина и следующим же касанием отправил игровой снаряд в сетку. Гол укрепил позиции Цыканова как одного из самых результативных игроков своей команды. Все голы вместил в себя четырехминутный отрезок. Следующее взятие ворот состоялось за пять минут до сирены. Уначе в точной передаче с угла площадки находит удачно открывшегося Колечкина и Стас выводит свою команду вперед 3-2. Героем заключительной четверти первого тайма можно считать голкипера черно-синих Адама Хульчаева. Сначала он дважды справился с выстрелами со Слана Албегова. Партнерам этого показалось мало и Эль Суэров зарабатывает шестой общекомандный фол. Лучший бомбардир пчел Алим Глашев бьет, Хульчаев забирает мяч намертво. Все эти спасения могли иметь еще больший смысл, реализуя Малкар в концовке тайма свои моменты. Но тут уже слово взял Алим Бакуев. Боевой тайм завершается с небольшим перевесом действующего чемпиона. Вторую половину начинает Экаком. И сразу же активно идет вперед. У Саченко мяч отскакивает к Итбиеву, но голкипер спасает свои ворота. Еще один шанс у Китбиева и вновь удача отворачивается от десятого номера. Атака Экакома в эти минуты напоминает миф про Лернейскую Гидру. Соперник отсекает один шанс на взятие ворот и тут же вырастает еще несколько. При такой плотности создаваемых моментов гол был лишь вопросом времени. И на 25-й минуте Китбиев протащил мяч в штрафную и вложил его точно в ногу Колечкину. 4-2. Стас тоже становится счастливым обладателем дубля. Но и каком не унимается. Слишком много очков уже было потеряно в подобных ситуациях. Топоры до времени выручает вратарь. 30-я минута. Экаком контролирует мяч. Уначев. Колечкин. Увидел Глашева, точная передача, и Алим ставит точку в этой комбинации. Уверенная игра белозеленых и уверенный счет. 5-2. Уначев начинает атаку на левой бровке. Глашев, Колечкин, передача на Уначева, но гол на свой счет записывает Глашев. 6-2. И Малкар берет тайм-аут. Пошел ли он на пользу, сложно сказать, но моменты у черно-зеленых появились. В одном эпизоде выручил Бакуев, в другом Рустам Мусуков не попал в ворота. Усаченко, удар, нет хэт-трика. 38-я минута. Эльсуеров освобождается из-под опеки Уначева 
и выполняет голевую передачу на Рустама Мусукова. 3-6. И все же последнее слово остается за пчелами. Албегов совершает перехват, без помех доходит до штрафной и неотразимо бьет. 7-3 за минуту до конца встречи. Эти цифры больше не изменились. Экоком завершает год на мажорной ноте. Впереди у пчел еще 12 игр в рамках чемпионата. 12 эпизодов этого увлекательного сериала.